economics of power generation so when we talk about the economics of power generation we can say that whatever activity which we do is for creating the monetary benefit out of that activity and when we are doing that that time we need to consider that our monetary activity should be uh, effective okay so whenever there is an economics involved about the power system there are two major component that we should take care of one is that expenses and second what will be the output of that particular plan means one is a technical thing another is a accounting or a finance related thing so these two things we need to take care during the discussion of economics when we talk about the economics of power generation it means there are technical aspects of power generation that we should first identify second we need to identify what are the commercial things which are involved in this particular activity so in the chat box you will write down these two points that is one is the technical capacity and second is a commercial point or you can have these points written in the notebook as well okay so next going to the next slide what exactly comes under this economics of power generation so first of all that from which source we are considering the origin of this particular power for example whether the power is generated from the hydro plant or it is generated from the nuclear plant or it is generated with the help of thermal power plant so what is the source of that power now when we have the source of power defined our economics will identify that which are the different types of expenses which are involved in that particular type of power plant say for example if we are talking about the electricity produced by the thermal power plant so we must have to consider the amount of uh, we can say fuel the amount of expenses for fuel is need to be considered amount of expenses related to the water is considered and that's the reason as per the type of power plant the economics of the power plant also changes so that is a very important point that we need to understand if it is a hydroelectric power plant then our expenses will be very much less or we can say the hydro power plant will be producing the electricity at a very very low expenses during the running condition because they are not allowing you or they are not asking you for uh, paying for the rate rain right so there is no any kind of cost involved for the actual reason behind the prime mover rotation and that's the reason why we are considering this source of power generation at a very first at important step of economics of power generation now going ahead with this we need to understand certain factors which will be giving you an idea about the overall aspects of a power generation and its economics for example when we talk about the costing part and we need to produce or a manufacture say one unit that time the expenses will be different and when we talk about the manufacturing or producing that particular unit say into the thousands that time the expenses will be the different they are not as such directly proportional because we think for manufacturing one particular equipment we may need x amount and for manufacturing 1000x products we require 1000x of amount it's not like that and that's the reason we need to consider various factors which are associated with the power plant economics okay moving ahead with this the first factor that is the load factor then utility factor then plant operating factor then plant capacity factor demand factor diversity factor load curve and load duration curve so these all points we have already seen in the numericals as well as we have seen in the classroom also so one by one we will go through it 
as a revision part it is a defined as a ratio of a average load to the peak load during the certain prescribed period of the time the load factor of a power plant should be high so that total capacity of the plant it utilize for the maximum period that will result in the lower cost of electricity being generated it is always less than unity and high load factor is desirable quality of the power plant so for example load factor is considered very important factor because whenever we are connecting our power plant to the demand side or we can say to the customer side that time we need to see that the customer should be able to use our product and service and for this condition the product and service is the electricity when the customer is consuming electricity that time only he will be getting the bill or we can say we are getting the revenue and that is the reason why the load factor should be high so that whatever amount of electricity we are generating that maximum percentage is being consumed by the customer and if it is happening that way you can say that the power plant will be in a efficient manner it is operated in a efficient way then second is a calculation for the average load over a given time interval divided by peak load during the same time interval now here one year is converted into 8760 hours that kilowatt maximum is a demand so that is kw and this is hour so it become a single unit that is kwh kilowatt hour and on the numerator side it is also kwh it is a average value for that particular year so when we get these two values two datas we will be in a position to calculate the load factor as if average load for the time period of say one year and peak load it means whatever the maximum capacity of that particular plant is there that capacity is going to be considered as a peak load condition okay then next one is utility factor now it is a ratio of the units of electricity generated per year to the capacity of the plant installed in the station it can also be defined as a ratio of a maximum demand of a plant to the rated capacity of the plant supposing the rated capacity of a plant is 200 megawatt the maximum load on the plant is 100 megawatt then at the load factor of 80% then the utility will be 100 multiplied by 0.8 that is a 80% of load factor matlab agar 100 megawatt ka hamara maximum load hai to uska 80% will be the average load and that's the reason average load is divided by its own capacity that is 200 megawatt so we will be getting the value using this utility factor formula that is 40% so if 40% of whatever amount of uh, we can say capacity is being used that time this number of units which are generated according to the capacity of that particular plant is being considered means out of 100% capacity now the plant is utilized for it's only 40% okay so that is what is something we say for example we do a examination study for 100% 100 marks but at the exam paper after solving after getting the result we are getting only 40% and that is called the utility factor okay so if you want to improve the utility factor what will what is going to happen there will be a higher chances of getting the better utility factor and reduction in the losses okay so it is a beneficial factor moving ahead with the next factor that is plant operating factor ratio of a duration during which the plant is in actual service to the total duration of the period of time considered for example the plant is being started and for first two months there are no any as such customers who are going to purchase the power now during that condition during starting condition the plant is constructed it is in a working condition 
but it is not is actually providing the energy and which we can save okay so moving ahead with this next is plant capacity factor it is a ratio of a average load on a machine or equipment to the rating of the machine or equipment for certain period of time considered what do you mean by this a machine is handling the average load against for which the machine is being designed for that is called as a plant capacity factor now you will be asking me a question in your mind that sir why we should consider all these factors what is the benefit of these factors so when we talk about the factors uh, which are basically used in our economics of power generation these factors will decide that how the electricity is being generated how much quantity is generated what is the implication of the cost related to this particular type of power generation okay so these are the all things which you need to know now what exactly you mean by plant capacity factor load and diversity factors are not involved with the reserve capacity of the power plant a factor is needed which will measure the reserves likewise the degree of utilization of installed equipment हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि हमारे पास काफी अच्छा पोटेंशियल है बट हमें उतने मार्क्स नहीं आते तो वो अगर आपको समझना है तो ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है इसका मतलब क्या है देर इज अ कैपेसिटी टू दैट प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट बिकॉज ऑफ इट्स ओन कंडीशनिंग देर इज नो एनी एस सच गारंटी ऑफ ऑल द टाइम दैट दिस प्लांट विल जनरेट द electricity and it will be sold to the customers and this is a formula that is average load divided by rated capacity of the plant sometimes when this rated capacity of the plant is majorly we can say majorly you can say it is underrated it means whatever the plant capacity is there they are not using it fully moving ahead with this demand factor the actual maximum demand of the consumer is always less than its connected load so for example in your house where you are sitting right now you can see there are two three number of tube lights there are two fans three fans maybe some one tv is there mixer is there and these all equipments are considered as a connected load now this connected load is not always kept on it is not always powered on there are certain devices which are overused they will be used again and again then when we calculate the ratio of those equipments or those uh, devices which are turned on and they are consuming electricity those devices are different or we can say rather less than the total number of connected devices connected equipments so the demand factor calculation is based on this formula that is actual maximum demand and total connected demand so whenever there is a power distribution company that company is going to tell us that this is your total electricity requirement from that this is the energy which you have consumed as per your maximum demand and out of that you have only used whatever is required not all the connected load you have turned on and that's the reason why you need this demand factor while considering the calculation of economics then next is diversity factor diversity factor is considered for example you have one particular spot where there is a electrical socket or electrical device but sometimes there are chances that that device may not work properly or you need to think ki if this device is not working properly then what i should do so you will be thinking of having an emergency for example that device so if we calculate how many exact number of devices are running out of the 
peak load condition say for example there is a peak load and that time we are consuming electricity for our 80% of the connected load so if 100 megawatt is connected only 80 megawatt uh, is considered and then we are dividing that with the actual peak load of the system so we consider first data about the individual customer and second we are considering it with the peak load on the system so whenever the capacity of the plant is smaller or resulting in a fixed charges and plant use factor is the ratio of energy produced is another factor okay but diversity factor is giving you an idea ki agar aapke ghar mein char ya panch tube light hai aur aap usme se do hi agar use karte ho teen use nahi karte so 3 upon uh, sorry 2 upon 5 will be considered as a diversity Plant use factor is a ratio of energy produced in a given time to the maximum possible energy that could have been produced during the same time of operation. So, ye again consider karta hai ki agar KWH which are generated, the work is being done KW and it is being done for number of hours. So, if there is a chance that how much percentage of its original capacity the plant is being used for then this formula is going to give you the answer okay moving ahead with this load duration curve and load curve okay so let's see what exactly it is load curve we have discussed i guess in the classroom right type yes in the chat box if you think yes load curve ka discussion kiya tha humne, right so whenever that load curve activity is being repeatedly done that time you will be in a position to give an answer that yes the amount of load which is what we can say which is compared with the that particular say time of the day so amount of energy consumed versus the time of the day so you will be knowing as a load curve but when you go for load duration curve so it's a segregated manner by which you can come to know that this much number for that particular time or for that particular day is being consumed on the other activity or we can say the other amount of load okay now what do you mean by other activity say for example there is a sunday on sunday many people say uh, spending some time at their home or they go out station but there is a long weekend so when they are going long stay, long uh, vacation or uh, outstation, that time the area which they are going is consuming more power than their own residence, right? So their own residence is not consuming the power and then they are there for the two days, for example. So for the span of 48 hours, there is no any electrical load connected or switched on by that particular family. And if we see in our society, such number of, uh, what we can say, customers are increased or such number of customers are basically, uh, what we can say, not using the electricity at all during some weekends. Now what happened? The load duration curve will give you an idea that X number of, or say whatever XYZ number of hours are having xyz number of load and that matrix is calculated as per the time spent on that limit of your power capacity it's not about time bound now it's depend on the energy okay moving ahead with this so this is a uh, what you can say this is the end of uh, division now going to the next point selection of size and number of generators on the basis of load now what do you mean by this for example if you are having a load curve you need to fill that load curve with the data and during that condition we need to understand that there is a selection of size and number of generators now let's see uh, how it is done just give me a moment am i audible to you 
just give me a moment okay so okay. so imagine this is the load curve for example during that we will have such blocks can you see this now these blocks are basically representing the units of thermal power plant or a hydro power plant like that say for example this graph starts with this so this whole unit is called as a base load plant so its capacity kya hai ye humko yahan pe y axis pe pata chalega y axis pe kya pata chalega say this is a this is megawatt so itne megawatt ka say for example 200 megawatt ka jo hai wo hai samjho aapka base load now you need to understand ki yahan pe mujhe ye jo area hai ये एरिया में भी पावर की रिक्वायरमेंट है बट इसके लिए आई नीड डिफरेंट टाइम टाइम इज ऑन द वाई एक्सिस टाइम इज ऑन द वाई एक्सिस फॉर दिस टाइम ओनली वी नीड दिस ब्लॉक ऑफ एनर्जी विच इज जनरेटेड बाय सम टाइप ऑफ द से दिस इज अ हाइड्रो ओके और दिस इज अ थर्मल दिस वन इज थर्मल लाइक दैट सो after this time period there is another block which you can see here the load curve is giving you a demand ki yahan pe mujhe kaun sa power plant ka energy supply karna hai okay i hope i am audible to all of you just type yes in the chat box so that i can understand now for this particular say for example this particular area we are using say solar power plant now this is a time say for during the 2 pm to say 5 pm now this area is going to have the power generated by the solar power plant now during this condition you can see the power is required for longer quantity or we can say higher quantity okay so this is a higher quantity power required for shorter duration say for example 1 hour for 1 hour you required a You require a higher power. Say, for example, this is 200, so this will become say 300. You need a 300 megawatt of power, and then for one hour only. So you will start your hydro power station here, or you can have your pumped hydro power station, or you can start your uh, gas turbine power plant or a diesel power plant here, and you will generate 300 megawatt of power and deliver to the grid. so now that same load curve is divided with a different type of what do you can say different type of sources of power now here for hydro i think the pointer is visible to you na okay so this is for red curve actually okay so for this area this area is having the time and value of the power which is required and this is how this complete load curve is divided into different types of power plant different units there is no any compulsion or there is no any kind of uh, you know uh, we can say there is no any kind of uh, compulsion we can say only that you should must get a power from your nearby source it is not like that you can take power from anywhere but you need to manage your load curve or rather we can say a demand curve with the supply curve so we will just put in this blocks of the slot of 15 minutes so this is time jo dikh raha hai aapko yahan pe 3 ghante ke liye chahiye ya 4 ghante ke liye chahiye to wo divide hoga 15 minute ke time slot se so 1 hour will be considered as 4 time slots are you with me okay so these 15 minutes will be considered as the time duration for that particular power requirement and one particular power plant is going to give you the uh, what do you can say commitment the commitment of power that i will generate uh, x amount of electricity and deliver to you during this time period se subah ke 7 baje se leke 7 15 tak mai थर्मल पावर प्लांट से 500 मेगावाट एनर्जी ग्रिड में दूंगा ये आपका यूनिट का कमिटमेंट हो गया अगर वो 500 मेगावाट आप नहीं कर पाते हो देर शुड बी समेकअप बैकअप मतलब क्या कोई और 
प्लांट वो 500 मेगावाट क्या करेगा जनरेट करेगा और वो डिलीवर करेगा अब जैसे कि आपने कमिटमेंट किया था कि आपको 500 मेगावाट पावर ग्रीड को सप्लाई करना है और बिकॉज ऑफ सम रीजन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिलीवर फॉर एग्जाम्पल कोई पंप खराब हो गया या कोई फैन खराब हो गया पावर प्लांट में राइट right? या कोई बॉयलर का ट्यूब में लीकेज हो गया तो देर आर एन नंबर ऑफ रीजन बाय विच यूर प्लांट में शट डाउन और मे नॉट एबल टू डिलीवर द कमिटमेंट और कमिटेड पावर मतलब अगर उसका वाइब्रेशन शुरू हो गया या स्टीम का प्रेशर ड्रॉप हो गया देर आर एन नंबर ऑफ रीजन वाई द थर्मल पावर प्लांट इज नॉट डिलीवरिंग द एग्जैक्ट पावर हाइड्रो में भी ऐसा हो सकता है कि अगर हाइड्रो पावर प्लांट में कोई डेब्रीज आ गया या वो वाटर टर्बाइन का प्लेट का कुछ हो गया देर आर एनी पॉसिबिलिटीज ओके एंड दैट द रीजन व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट कमिटमेंट नॉट ओनली फ्रॉम द जनरेटर साइड बट आल्सो दे आर पैनलाइज और दे आर वी कैन से उनको पैनल्टीज लगती है अगर वो उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में सफल नहीं रहे तो तो दोनों चीजें हैं एक तो हमने बैकअप भी रखा है और जो डिलीवर नहीं करेगा उसको पेनल्टी भी रखा है तो ये सब रखने की वजह से इतना जो डायनेमिक हमारा पावर सिस्टम है वो अभी तक स्मूथली चल रहा है ओके यहाँ तक क्लियर है सबको जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स नेक्स्ट इज बेस लोड पावर प्लांट एंड पीक लोड पावर प्लांट बेस लोड पावर प्लांट is considered as they they are like working 24 by 7 whatever the amount of electricity they are generating that will be for continuous basis and they will be providing you the electricity for complete say for example 24 hours means they are providing you electricity without any this give me a moment okay so without any uh, break or some okay so that is called as a base load station peak load stations are those stations which can be easily turn on and turn off and accordingly they can generate electricity with a very quick starting time and then they are going to the cease matlab they can turn off electrical generation and then they can uh, go with the small duration time period for the operation they are called as a peak load station sometimes it is also considered as per the weather or the environmental condition for example there is a rainy season and during the rainy season we can have continuous generation from the hydro power plant but once there is a monsoon season is being finished there is no any monsoon now so we need to use the water which is there in the reservoir carefully and during that time we will use our hydro power station as a peak load power station we use the power or uh, sorry we use the yes can dahano power plant is a base load plant yes it is a thermal power plant it will be considered as a base load power plant is continuously on there is no any variation or very minimum variation uh, is there so it is called as a base load plant sometimes base load plant are also working at a reduced capacity for example uh, this dahanu thermal power plant is giving the electricity to the mumbai and in mumbai also imagine it is a more specifically for the shift uh, uh, construction or what you can say industrial uh, settings so industry ke liye agar aapko electricity consume karna hai to ek ek 9 to 5 ya fir jo agga working time hai इसके बाद तो वो इंडस्ट्री काम नहीं करेगा तो उनको सिर्फ दिन में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा रात को नहीं चाहिए होगा अगर ऐसा होगा तो हमें प्लांट को लोअर कैपेसिटी पे चलाना पड़ेगा और अगर हम प्लांट को लोअर कैपेसिटी पे चलाएंगे तो क्या होगा उसका इफिशियंसी कम होगा बराबर यस तो इफिशियंसी कम होना हमारे लिए कॉस्टली अफेयर है तो वॉट वी विल डू इज वी विल मेक सम ऑफर कि अगर आपने रात को भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया तो आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा नो वंस दिस काइंड ऑफ थिंग इज रिलीज या ऐसा कुछ बेनिफिट मिलता है ऐसा बात लोगों में पहुंच गया 
तो लोग क्या करेंगे रात को भी मतलब मल्टीपल शिफ्ट में उनका जो इंडस्ट्री है वो शुरू रखेंगे और उसकी वजह से एनर्जी कंपनीज जो है उनको क्या होगा जो प्लांट है उसे कंटिन्यूस ऑपरेशन में रखना हायर इफिशियंसी पे पॉसिबल होगा ओके सो आई होप यहाँ तक क्लियर है अब देखते हैं इसी कंसेप्ट को यूज करके हाइड्रोथर्मल कोऑर्डिनेशन किस तरह से किया जाता है वेन द थर्मल पावर प्लांट हैज ए लिमिटेशन और वेरिएशन इन द लोड थर्मल पावर प्लांट आर जनरली कंसिडर्ड एज अ बेस लोड प्लांट वेन दे आर वर्किंग एज अ बेस लोड प्लांट द पीक लोड कंडीशन इज बीन टेकन केयर बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बट वेन देर इज अ चांसेस दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज कंटिन्यूसली यूज ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन सो दैट वी विल नॉट वेस्ट द वॉटर विच इज कमिंग फ्रॉम द रेन हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट वी शुड नॉट वेस्ट वॉटर कितने लोग को लगता है जस्ट टाइप स्टॉप वेस्ट इन द चैट बॉक्स स्टॉप वॉटर वेस्टेज इन द चैट बॉक्स कितने लोग को लगता है सो दैट पर्टिक्यूलर रेनी सीजन इज गिविंग यू अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वॉटर थ्रू द रेन so if we use that water to generate electricity continuously then whatever the external rain is going coming that we can save in the reservoir if we if we say ki abhi barish ho raha hai aur hum use use nahi karenge to wo pani spillways se bahar jayega now what do you mean by spillways spillways matlab jahan pe aapka reservoir puri tarike se bhar jata hai aur fir uske baad wo और पानी स्टोर नहीं कर सकता द रिजर्वर कैन नॉट स्टोर मोर वॉटर इट हैज ऑलरेडी रीच टू इट्स कैपेसिटी देन फॉर दैट कंडीशन वी कैन से दैट दे आर इज अ स्पील वे फ्रॉम विच द एक्सेस वॉटर इज रिलीज टू दिस मतलब ग्राउंड की तरफ नीचे के साइड में हम वो पानी को क्या करते हैं छोड़ देते हैं तो वो पानी एक प्रकार से वेस्टेज है और हमें वो पानी का वेस्टेज नहीं करना है तो रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन को कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में रखते हैं तो जो पावर प्लांट कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में है और दिन रात इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेस लोड पावर बराबर बेस लोड पावर स्टेशन तो हाइड्रो पावर प्लांट रेनी सीजन में क्या बनता है बेस लोड बनता है और जब भी पीक लोड पे डिमांड है तो थर्मल पावर प्लांट वो पीक लोड का डिमांड जो है वो फुलफिल करता है और इस प्रकार से इन दोनों का हाइड्रो और थर्मल का कोऑर्डिनेशन किया जाता है ओके सो ये है कंसेप्ट आपका हाइड्रोथर्मल कोऑर्डिनेशन नाउ 7.6 पॉइंट सिक्स दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन इन पावर स्टेक्टर नाउ इट इज बीइंग मेंशन दैट इट इज द एनर्जी कंजर्वेशन इन द ओवरऑल पावर सेक्टर तो पावर सेक्टर में जब हम बात करेंगे तो इट इज नॉट लिमिटेड टू जनरेशन ऑफ पावर it is related to the generation transmission distribution and utilization of power to ye charo condition mein energy conservation kis tarah se possible hai ye hum dekhte hain jab bhi humne dahanu thermal power plant mein visit kiya tha to humne dekha tha wahan pe bahut bade bade fan bahut bade bade motors ka istemal kiya gaya hai aur agar ye motors ye fans jo electricity consume karte hain उनको अगर फाइव स्टार रेटेड अप्लायसेस को यूज किया जाए तो वो पावर सेक्टर में एक प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन होगा पावर सेक्टर में जो इल्यूमिनेशन यूज होता है लाइटिंग यूज होता है वो अगर हाई एनर्जी कंजम्पन वाला हो और उसे अगर हम एलईडी से रिप्लेस करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एनर्जी कंजर्वेशन इन पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में जो वायर्स का इस्तेमाल होता है या जो कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है वो कंडक्टर का इस्तेमाल या वो वायर का इस्तेमाल अगर हम वी कैन से कॉपर का जो वायर है उसका करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में वो वायर का क्या मिलेगा एक बेनिफिट मिलेगा बेनिफिट क्या मिलेगा एनी वन एबल टू बेनिफिट कॉपर का वायर यूज करने का बेनिफिट क्या मिलेगा देर विल बी लेसर अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप लोअर अमाउंट ऑफ आई स्क्वेर आर हीट लॉस ये सारे लॉसेस क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे अगर हमने 
ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया तो ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दीज वायर्स देर आर चांसेस ऑफ यस हाई इफिशियंसी यस वेरनेस देन इफ यू आर यूजिंग द पावर फैक्टर कंट्रोलर और पावर फैक्टर कंपेंसेशन डिवाइस लाइक कैपेसिटर देन ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल बी अगेन इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर तो इस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो आपके पावर सेक्टर में आप कर सकते हो देन गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज चैप्टर नंबर नाइन ओके सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट चैप्टर नंबर नाइन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वेयर वी आर नाउ कमिंग अब द पावर जनरेशन कंसेप्ट हमने देखा कि अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट वी हैव सीन जस्ट टाइप इज देम इन द चैट बॉक्स कौन से कौन से टाइप के पावर प्लांट हमने सीखे अभी तक जब चैट बॉक्स में बताऊ मुझे बस इतने चार ही टाइप सीखे हमने ओके okay. तो जितने भी हमने पावर जनरेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट के जितने भी हमने देखे कि थर्मल है हाइड्रो है न्यूक्लियर है देन गैस टर्बाइन पावर प्लांट है डीजल पावर प्लांट है सोलर है विंड है टाइडल है ये सभी पावर प्लांट्स का वर्किंग हमने समझा अभी हमें इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है क्या सोचना है कि अगर हम इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बेचने वाले है तो इंडस्ट्री के पास भी दो ऑप्शन है एक तो वो पावर जनरेटिंग कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी परचेस करेगा या फिर वो खुद का अपना एक पावर प्लांट शुरू करेगा इट इज वेरी इजी फॉर अ इंडस्ट्री टू स्टार्ट देयर ओन पावर स्टेशन ओन पावर प्लांट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट नो वॉट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अवर ओन पावर प्लांट अपना खुद का पावर प्लांट होने का क्या फायदा है क्या कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स में बताओ सबसे पहला क्या है कि इसका पूरा जिम्मेदारी हमारा रहेगा वी विल हैव द पावर विच इज जनरेटेड विल बी यूज फॉर आवर कंपनी राइट इट इज द फर्स्ट एडवांटेज सेकेंड एडवांटेज क्या है कि पावर प्लांट के लिए जो जो रॉ मटेरियल लगता है या जो भी खर्चा आता है वो सारे खर्चे हमारे कंट्रोल में रहेंगे सो वी कैन हैव द कॉस्ट बेनिफिट ऑफ दैट आवर ओन वर्क राइट यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको Just give me a moment. Okay, yes. So when the power plant is generating electricity, उनका एक ही मकसद है कि पावर जो जनरेट हुई है उसे बेचना बट अगर हम को जनरेशन की बात करते हैं को जनरेशन जो फर्स्ट कंसेप्ट है देखो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ को जनरेशन ओके कैन यू सी हेयर आई एम हाईलाइटिंग दैट फॉर यू तो ये जो को जनरेशन का कंसेप्ट है वहां पर आपको देखना है कि पावर जनरेशन ये उस कंपनी का पावर बेचने के लिए बनाना ये पर्पस नहीं है उसका पर्पस है हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हम वो जनरेट कर रहे हैं बट उसके साथ साथ वो जनरेशन के टाइप के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं जो उस कंपनी के प्रोसेस के लिए जरूरी है फॉर एग्जाम्पल शुगर शुगर के इंडस्ट्री है शुगर बनाने का फैक्ट्री है और वो शुगर बनाने का फैक्ट्री को स्टीम चाहिए स्टीम चाहिए ना तो थर्मल पावर प्लांट से निकली हुई स्टीम उनके शुगर प्रोडक्शन के स्टीम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी थर्मल पावर प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड जो है वो उसके बाकी के इक्विपमेंट्स को रन करने के लिए काम आएगा सो दे विल बोथ गो हैंड इन हैंड मतलब पावर जनरेशन भी और आपके प्रोसेस को लगने वाले अदर पैरामीटर्स भी वो पावर जनरेशन से क्या होने वाले हैं फुलफिल होने वाले हैं तो इसे हम कहते हैं को जनरेशन को जनरेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है जिसमें प्रोड्यूसर जो है पावर प्रोड्यूसर जो है उसका सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता कि हम पावर बनाएंगे और उसको बेचेंगे उसके साथ उसका कोई और भी मकसद होता है बेचेंगे मतलब हमारे खुद के इंटरनल यूज के लिए यूज करेंगे वो पावर को और उसके साथ अगर कोई दूसरा भी पैरामीटर जनरेट हो रहा है तो उसे भी हम क्या करेंगे यूज करेंगे यहां तक क्लियर है एवरीवन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन क्या होता है कि अगर एक ही जगह पे 
पावर प्लांट हमने कंस्ट्रक्ट किया है वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ पावर प्लांट एट वन पर्टिकुलर सेंट्रल लोकेशन एंड देन फ्रॉम दैट सेंट्रल लोकेशन वी आर ट्रांसमिटिंग द पावर टू द वेरियस सब एरियाज एंड दैट सब एरियाज विल अगेन सब डिस्ट्रीब्यूट दैट पावर टू द वेरियस कस्टमर्स so that will not be giving you the advantages because generating at one place and distributing it for the customers they involved the at and c losses what is the word at and c losses at and c matlab kya aggregate technical and commercial losses okay it is acronym for aggregated technical and commercial losses for example the people who are stealing the power stealing the electricity chori karte hai na akda dalte hai wo wala second jo longer distance transmission line hai usme electricity ka nuksan bhi hota hai nuksan matlab wahan par electricity jo hai wo jo conductor se flow ho rahi hai wo kya karegi uska i square r aur v is equal to i r wala loss bhi hoga और उसकी वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा यस एंड दैट द रीजन अगर हम ऐसा प्रपोज करते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा छोटा पावर प्लांट होगा और उसे हम जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर जनरेशन एक्टिविटी को शायद फिर वो बड़े कैपेसिटी का ना हो छोटे कैपेसिटी का हो हंड्रेड किलो का हो या पांच मेगावैट का हो बट वो उतने एरिया को क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ओके यहां तक क्लियर है एवरीवन देन वी हैव डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट इसके बारे में थोड़ा क्लास में हमने शायद डिस्कस किया था डिमांड साइड मैनेजमेंट मतलब वी आर आस्किंग पीपल वी आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल एंड आस्किंग देम टू रिड्यूस देयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन से फर्स्ट वील आस्क फॉर देम to reduce during the peak hour so peak hour mein agar electricity consumption reduce ho gaya by just people voluntarily turning off the light ya turning off the consumption then it will be considered as a demand side management now we are giving them so many option ki aap agar led light ka istemal karoge to aapka energy consumption kam hoga agar aap five star rating ke uh, यूज करोगे अप्लायसेस तो आपका एनर्जी कंजम्पन कम होगा और इस तरह से आपको कस्टमर को अवेयर करना है तो उसे हम कहेंगे डिमांड साइड मैनेजमेंट सप्लाई साइड मैनेजमेंट मतलब क्या कि हम हमारे सप्लाई साइड में कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल करते हैं रिएक्टिव पावर का अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉपरली करते हैं और नए पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करने का प्लान या डिटेल्ड प्रपोजल बनाते हैं या हम सोलर पावर प्लांट को प्रमोट करते हैं तो ये सब एक्टिविटीज जो है वो सब आएंगे सप्लाई साइड मैनेजमेंट कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हम कैसे बढ़ाए और जैसे ही वो बढ़ेगा तो हमारा जो गैप है डिमांड और सप्लाई का वो कम हो जाएगा तो हमने लोगों को बताया कि आप आपके डिमांड कम करो और हमने सप्लाई साइड में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू किया ATNC जो लॉसेस है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस उन्हें कम करने के लिए हमने क्या किया ये सप्लाई साइड मैनेजमेंट में प्रयास किया ओके तो ये हो गया आपका डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कैसे है क्या है राइट आगे बढ़ते हैं एनर्जी बैंकिंग के बारे में नाउ देर आर मल्टीपल स्टेट एंड ड्यूरिंग सर्टन टाइम से फॉर एग्जाम्पल दिवाली दिवाली तो फिलहाल इंडिया में हर चीज हर हर जगह पे मनाई जाती है बट ऐसे भी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें वो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं और वो स्टेट में उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है और वो वो स्टेट अथॉरिटी जो है वो उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट या जनरेट करके लोगों को डिलीवर नहीं कर सकती और उस समय पे वो किसी और स्टेट से अगर इलेक्ट्रिसिटी मांगेगी तो वो स्टेट उस इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा रेट लगा के क्या कर सकता है उनका फायदा उठा सकता है राइट और वो ना हो इसलिए 
ये एनर्जी बैंकिंग का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें हर स्टेट अगर स्टेट ए है और स्टेट बी है तो ए और बी के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होगा कि अगर मैंने इनको 500 मेगावाट का पावर पांच दिन के लिए दिया है तो वो जब ये स्टेट को जरूरत पड़ेगा तो वो पांच दिन के लिए 500 मेगावाट का पावर इन्हें देंगे ऐसा करके जैसे बैंक में हम क्रेडिट और डेबिट करते हैं उसी प्रकार से पावर का भी क्रेडिट और डेबिट जो है वो वहां पे किया जाता है सिमिलरली कौन से टाइम पे हम एनर्जी बैंकिंग सेक्टर में डिमांड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बताता है कि अगर ये कंडीशन अगर अराइज होती है तो इसका एक हिसाब रखा जाना बहुत जरूरी है तो वो आपके एनर्जी बैंकिंग के कंडीशन में देखा देखने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज एन अनदर साइड जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है एंड देन जिसे पावर बैंक हम यूज करते हैं उसी टाइप से कुछ कैपेसिटी के पावर स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमारे एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं तो दैट इज अनदर वे सेकेंड लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट हमने देखा अभी दैट इज एनर्जी बैंकिंग नेक्स्ट इज रेगुलेशन एंड डी रेगुलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है uh, इसके लिए सबसे पहले जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अगेन मोर अटेंटिव फॉर दिस लास्ट टॉपिक फॉर द डे लास्ट टॉपिक फॉर द डे है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी चीज को रेगुलेट करते हैं रेगुलेशन का मतलब है कि हर एक पेट्रोल uh, पंप uh, पे सेम रेट से पेट्रोल मिलेगा दैट इज अ रेगुलेशन डी रेगुलेशन का मतलब है एचपी वाला उसके मन के रेट से बेचेगा भारत पेट्रोलियम वाला उसके मन के रेट से बेचेगा और शेल uh, वाला जो है वो उसके मन से पेट्रोल बेचेगा अब कस्टमर क्या करेगा ये डी रेगुलेशन रहेगा तो जो सस्ता दे रहा है अच्छा क्वालिटी का दे रहा है उसके पास जाएगा तो कस्टमर के लिए डी रेगुलेशन क्या हो गया फायदे का हो गया बट अगर ये तीनों ने मिलके एक अलायंस <coughs> बनाया और बोला कि हम तीनों क्या करते हैं पेट्रोल के चार्जेस बढ़ा देते हैं <laughs> और एक पहले महीने तू कम रख दूसरे महीने मैं कम रखता हूँ तीसरे महीने वो तीसरा वाला कम रखेगा ऐसा करके उन्होंने और पचास रुपया सब में कॉमनली बढ़ा दिया तो उस टाइम पे डी रेगुलेशन जो है वो फायदे में नहीं रहेगा और उसके लिए वहां पर रेगुलेटरी बॉडी रहता है तो वो जो एम उसको बोलते हैं मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमिटी या कमीशन तो वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी डिसीजन है रेगुलेशन डी रेगुलेशन कॉस्टिंग टैरिफ फिर उसके बाद कुछ वोट कोर्ट केसेस रहते हैं कि इसने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा है या जो भी है मतलब बड़े बड़े स्टेट लेवल पे मतलब दो तीन हजार करोड़ रुपए का कुछ रहेगा तो तो उसके लिए एम का रेगुलेशन डी रेगुलेशन ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर अभी हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं रेगुलेशन का मतलब है गवर्नमेंट आपको एक एसओपी देगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देगा यू नीड टू फॉलो दैट जो भी होगा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा दैट इज अ रेगुलेशन डी रेगुलेशन का मतलब है कि जो ऑथोरिटी है उसके पास तो कंट्रोल है ही बट कस्टमर को देने का कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी है ओके सो ये होने के वजह से कस्टमर को बेनिफिट होता है एक ओवरऑल हेल्दी कंपटीशन आपके पावर सिस्टम में देखी जाती है और उसकी वजह से आपका जो पावर मार्केट है वो काफी हेल्दी बनता है तो इस तरह से रेगुलेशन एंड डी रेगुलेशन का कंसेप्ट है तो आई होप ये कैप्टिव पावर जनरेशन में हमें ये देखना है क्योंकि अगर हर कोई अपना पावर प्लांट खुद का जनरेट करना शुरू करेगा तो देर विल बी प्रॉब्लम्स not in terms of financial problems but in terms of the authority and the control of the government in the case of war yeah in the case of some social problems agar ye energy resource ke upar government ka agar control nahi hai to bahut sara havoc condition ho sakta hai and that's the reason ye jo regulation and deregulation hai wo bahut hi important role play karta hai okay so i hope yahan tak sabko samajh mein aaya hai लास्ट पॉइंट जो है इसके बारे में कुछ स्टडी मटेरियल मैं आपको 
गूगल क्लासरूम में पोस्ट करूंगा उसको आप गो थ्रू कीजिए एंड देन वी कैन स्टॉप हियर फॉर टूडे ओके तो आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड द कंसेप्ट किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स